그래프로 사용될 수 있는 오브젝트는 매우 다양합니다. 일러스트레이터에서 제공하는 9개의 그래프 툴을 사용해 그릴 수 있는 기본적인 그래프 이외에도 평범한 오브젝트도 멋진 그래프 아이템이 될수 있습니다. 이번 시간에는 투명한 실린더 모양의 그래프를 만드는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 이번 강좌를 따라하기 위해 4개의 퍼센트 글자와 눈금자를 준비해 주시기 바랍니다. 다채로운 색상의 투명한 유리 실린더 그래프를 만들기 위해 필요한 그래디언트 색상은 지금 보시는 색상 정보를 참고하시기 바랍니다. 또한 배경 레이어에 아트보드 크기와 동일한 10% 회색 직사각형을 만든 후 레이어를 잠그고 새 레이어를 만들어 작업하면 투명한 실린더가 더잘 표현됩니다. 뷰, 쇼 그리드 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 컨트롤 큰 따옴표를 눌러 그리드를 표시합니다. 지금 보시는 것처럼 아트보드 크기의 사각형이 있는 상태에서 그리드를 표시할 경우 페이스트보드에서는 그리드를 볼수 있지만 아트보드에서는 볼수 없습니다. 그 이유는 그리드는 기본적으로 오브젝트의 뒤에 위치하도록 세팅되어 있기 때문입니다. 따라서 오브젝트 위에 그리드를 표시하기 위해서는 프레퍼런시스 대화 상자에서 그리지 인 백의 체크를 해제해 주어야 합니다. Edit, Preferences, Guides and Grid 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Ctrl K를 누릅니다. Preferences 대화 상자에서 Grids in Back의 체크를 해제한 후 OK를 클릭합니다. 아트보드에 그리드가 표시되는 것을 볼수 있습니다. Rounded Rectangle 툴을 선택한 후 아트보드를 클릭합니다. Rounded Rectangle 대화 상자에서 Width에 5cm, Height에 30cm, Corner Radius에 10cm를 입력한 후 OK를 클릭합니다. Selection Tool을 선택한 후 끝이 둥근 사각형을 아트보드 왼쪽으로 이동합니다. 단축키 Ctrl 큰 따옴표를 눌러 그리드를 숨깁니다. 단축키 A를 눌러 Direct Selection Tool을 선택합니다. 끝이 둥근 사각형에서 상단 중앙에 있는 앵커 포인트만 선택하고 딜리트를 눌러 삭제합니다. 오른쪽 마우스를 누른 후 조인을 선택하거나 또는 단축키 컨트롤 J를 눌러 끊어진 패스를 연결합니다. 단축키 컨트롤 C를 눌러 복사합니다. 단축키 I를 눌러 아이드라퍼 툴을 선택한 후 아트보드 오른쪽 하단에서 네 번째 흑백 그래디언트 색상을 클릭해 투명한 유리 느낌으로 만듭니다. 오브젝트, 락, 셀렉션 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 컨트롤 2를 눌러 잠급니다. 단축키 컨트롤 F를 눌러 앞으로 붙여넣습니다. 아이드라퍼 툴이 선택된 상태에서 아트보드 오른쪽 상단에서 두 번째 오렌지색 그래디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택합니다. 아트보드 오른쪽에 있는 눈금자를 선택한 후 단축키 Alt Shift를 누른 상태로 실린더의 왼쪽 가장자리에 맞춰 이동해 복제합니다. 단축키 Shift Ctrl 오른쪽 브레이킷을 눌러 맨 앞으로 이동합니다. 단축키 
A를 눌러 Direct Selection 2를 선택합니다. 주황색 실린더에서 상단에 있는 두 개의 앵커 포인트만 선택한 후 Shift를 누른 상태로 실린더 눈금자의 20 지점까지 이동합니다. 단축키 L을 눌러 Ellipse 툴을 선택한 후 아트보드를 클릭합니다. 엘립스 대화 상자에서 위드의 5cm, 하이트의 1.5cm를 입력한 후 OK를 클릭해 타원을 만듭니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택한 후 주황색 용액 위로 이동합니다. 단축키 Shift를 누른 상태로 주황색 타원과 주황색 용액 그리고 눈금자를 함께 선택합니다. 컨트롤 패널에서 Align to Key Object를 선택한 후 주황색 용액을 클릭해 Key Object로 지정합니다. Horizontal Align Left 아이콘을 클릭해 왼쪽으로 정렬합니다. 주황색 타원을 선택합니다. 단축키 I를 눌러 아이드라퍼 툴을 선택한 후 아트보드 상단에서 첫 번째 주황색 그레디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택합니다. 눈금자를 선택한 후 단축키 Shift Ctrl 오른쪽 브래킷을 눌러 맨 앞으로 이동합니다. 단축키 Ctrl E를 눌러 눈금자를 잠급니다. 단축키 A를 눌러 Direct Selection 툴을 선택합니다. 주황색 용액의 상단을 드래그하여 앵커 포인트를 선택한 후 단축키 Shift를 누른 상태로 실린더의 눈금자 15에 맞춰 약간 더 아래로 이동합니다. 단축키 M을 눌러 Rectangle 툴을 선택한 후 아트보드를 클릭합니다. Rectangle 대화 상자에서 Width의 5cm, Height의 6cm를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 단축키 I를 눌러 아이드라퍼 툴을 선택한 후 아트보드 왼쪽에서 세 번째 흑백 그레디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택합니다. 직사각형을 실린더 상단으로 이동합니다. 단축키 Shift를 누른 상태로 직사각형과 주황색 용액을 함께 선택합니다. 컨트롤 패널에서 Align to Key Object를 선택한 후 주황색 용액을 클릭해 Key Object로 지정합니다. Horizontal Align Left 아이콘을 클릭해 왼쪽으로 정렬합니다. 주황색 용액의 상단 타원을 선택한 후 단축키 Alt Shift를 누른 상태로 직사각형 상단으로 이동해 복제합니다. 다시 주황색 타원을 선택하고 단축키 Alt Shift를 누른 상태로 직사각형 하단으로 이동해 복제합니다. 단축키 Ctrl Y를 눌러 아웃라인 보기 상태로 표시합니다. 단축키 Z를 눌러 줌 툴을 선택한 후 뚜껑 부분을 확대합니다. 셀렉션 툴을 선택한 후 타원과 사각형의 위치를 이동해 완벽하게 맞춥니다. 단축키 Ctrl Y를 눌러 GPU 프리뷰 보기 상태로 되돌아옵니다.
단축키 Shift를 누른 상태로 직사각형과 그 아래에 있는 주황색 타원을 함께 선택합니다. Shape Builder 툴을 선택한 후 오브젝트에 드래그하여 한 개의 패스로 병합합니다. 단축키 Ctrl 0을 눌러 문서 보기를 윈도우 크기에 맞춥니다. 단축키 V를 눌러 Selection 툴을 선택한 후 상단에 있는 주황색 타원을 선택합니다. 단축키 Shift Ctrl 오른쪽 브래킷을 눌러 맨 앞으로 이동합니다. 단축키 I를 눌러 i d r o p 툴을 선택한 후 아트보드 오른쪽에서 두 번째 흑백 그레디언트 색상을 클릭합니다. Rounded Rectangle 툴을 선택한 후 아트보드를 클릭합니다. Rounded Rectangle 대화상자에서 Width에 2.6cm, Height에 5.5cm, Corner Radius에 10cm를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 단축키 Shift X를 눌러 스트로크 색상을 필 색상으로 교체합니다. 스트로크 패널에서 웨이트는 20포인트를 선택합니다. 단축키 A를 눌러 다이렉트 셀렉션 툴을 선택합니다. 끝이 둥근 사각형에서 하단 앵커 포인트만 선택한 후 딜리트를 눌러 삭제합니다. 스트로크 패널에서 라운드 캡 아이콘을 클릭해 끊어진 패스의 끝 모양을 둥글게 만듭니다. 끊어진 패스에서 하단 앵커 포인트만 선택한 후 단축키 Shift를 누른 상태로 위 화살표를 4번 눌러 길이를 줄입니다. 스트로크 오브젝트를 필 오브젝트로 변환하기 위해 오브젝트 패스 아웃라인 스트로크 메뉴를 선택합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택한 후 오브젝트를 뚜껑 위로 이동합니다. 단축키 I를 눌러 아이드라퍼 툴을 선택한 후 아트보드 오른쪽 상단에서 첫 번째 흑백 그레디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택한 후 뚜껑 오브젝트 3개만 함께 선택합니다. 컨트롤 패널에서 Align to Key 오브젝트를 선택한 후 뚜껑에서 아래가 둥근 사각형을 클릭해 키 오브젝트로 지정합니다. 허리젠틀 얼라인 센터 아이콘을 클릭해 가로 중앙으로 정렬합니다. 오브젝트, 언락 올 메뉴를 선택하거나 또는 단축키 Alt Ctrl E를 눌러 오브젝트의 모든 잠금을 해제합니다. 주황색 타원을 선택한 후 단축키 Alt Shift를 누른 상태로 실린더 바닥으로 이동해 복제합니다. 단축키 Shift Ctrl 왼쪽 브래킷을 눌러 맨 뒤로 이동합니다. 스케일 툴을 더블 클릭합니다. 스케일 대화 상자에서 유니폼의 60%를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 툴스 패널 하단에서 필 아이콘을 클릭한 후 스와치 스 패널에서 50% 회색을 선택합니다. 이펙트, 블러, 가우시안 블러 메뉴를 선택합니다. 가우시안 블러 대화 상자에서 프리뷰를 체크합니다. 레디우스에 50 픽셀스를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택합니다. 
실린더 오브젝트 전체를 선택합니다. 단축키 Alt Shift를 누른 상태로 오른쪽으로 이동해 복제합니다. 단축키 Ctrl D를 두번 눌러 실린더를 총 4개로 만듭니다. 눈금자와 유리 오브젝트만 함께 선택한 후 단축키 Ctrl E를 눌러 잠급니다. 단축키 A를 눌러 Direct Selection Tool을 선택합니다. 두 번째 실린더에서 주황색 용액의 상단 오브젝트 앵커 포인트만 선택한 후 Shift를 누른 상태로 눈금자 30 위치로 이동합니다. 세 번째 실린더에서 주황색 용액의 상단 오브젝트 앵커 포인트만 선택한 후 Shift를 누른 상태로 눈금자 45 위치로 이동합니다. 네 번째 실린더에서 주황색 용액의 상단 오브젝트 앵커 포인트만 선택한 후 Shift를 누른 상태로 눈금자 60 위치로 이동합니다. 단축키 V를 눌러 Selection Tool을 선택한 후두 번째 실린더에서 주황색 타원을 선택합니다. 단축키 I를 눌러 Eyedropper Tool을 선택한 후 아트보드 오른쪽에서 첫 번째 연두색 그래디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 두 번째 실린더에서 주황색 용액을 선택합니다. 두 번째 연두색 그래디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 세 번째 실린더에서 주황색 타원을 선택합니다. 아트보드 오른쪽에서 첫 번째 분홍색 그래디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 세 번째 실린더에서 주황색 용액을 선택합니다. 두 번째 분홍색 그래디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 네 번째 실린더에서 주황색 타원을 선택합니다. 아트보드 오른쪽에서 첫 번째 하늘색 그래디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 네 번째 실린더에서 주황색 용액을 선택합니다. 두 번째 하늘색 그래디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택한 후 아트보드 오른쪽에서 4개의 퍼센트 텍스트를 선택합니다. 단축키 Alt를 누른 상태로 실린더 뚜껑 위로 드래그해 복제합니다. 단축키 Shift Ctrl 오른쪽 브래킷을 눌러 맨 앞으로 이동합니다. 오른쪽 마우스를 눌러 Create Outlines를 선택하거나 또는 단축키 Shift Ctrl O를 눌러 패스로 변환합니다. 뚜껑 중앙에 15%, 30%, 45%, 60%순서로 배치합니다. 단축키 Shift를 누른 상태로 4개의 퍼센트 정보를 함께 선택합니다. 컨트롤 패널에서 Align Tool Selection을 선택한 후 Vertical Align Bottom 아이콘을 클릭해 하단으로 수직 정렬합니다. 선택된 4개의 퍼센트 정보를 뚜껑의 중앙으로 이동합니다. 첫 번째 뚜껑 오브젝트를 모두 선택합니다. Ctrl 패널에서 Align to Key 오브젝트를 선택한 후 아래가 둥근 사각형을 클릭해 
키 오브젝트로 지정합니다. Horizontal Align Center 아이콘을 클릭해 중앙으로 수평 정렬합니다. 두 번째 뚜껑 오브젝트를 모두 선택한 후 아래가 둥근 사각형을 클릭해 키 오브젝트로 지정합니다. 컨트롤 패널에서 Horizontal Align Center 아이콘을 클릭해 중앙으로 수평 정렬합니다. 세 번째 뚜껑 오브젝트를 모두 선택한 후 아래가 둥근 사각형을 클릭해 키 오브젝트로 지정합니다. 컨트롤 패널에서 Horizontal Align Center 아이콘을 클릭해 중앙으로 수평 정렬합니다. 네 번째 뚜껑 오브젝트를 모두 선택한 후 아래가 둥근 사각형을 클릭해 키 오브젝트로 지정합니다. 컨트롤 패널에서 Horizontal Align Center 아이콘을 클릭해 중앙으로 수평 정렬합니다. 15%를 선택합니다. 단축키 I를 눌러 아이드라퍼 툴을 선택한 후첫 번째, 주황색 그레디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 30%를 선택한 후첫 번째 연두색 그레디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 45%를 선택한 후첫 번째 분홍색 그레디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 컨트롤을 누른 상태로 60%를 선택한 후첫 번째 하늘색 그레디언트 색상을 클릭합니다. 단축키 V를 눌러 셀렉션 툴을 선택합니다. 단축키 Shift를 누른 상태로 15%, 30%, 45%, 60%를 함께 선택합니다. 단축키 G를 눌러 그레디언트 툴을 선택합니다. Shift를 누른 상태로 글자 상단에서 하단으로 드래그해 그레디언트의 각도를 동시에 변경합니다. 예쁜 색상의 용액이 담긴 투명한 실린더 그래프가 완성되었습니다. 앞에서도 말씀드렸듯이 평범한 오브젝트도 아이디어를 더하면 멋진 그래프로 만들 수 있습니다. 여러분들도 창의성을 발휘해 평범한 오브젝트를 사용하여 멋진 통계 그래프를 만들어 보시기 바랍니다. 지금까지 투명한 실린더 모양의 그래프를 만드는 방법에 대하여 알아보았습니다. 그럼 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 일러스트레이터 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 일러스트레이터를 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.